ఇప్పటి వరకు చూసింది డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ కి ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి నుంచి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ పార్ట్ టూ లెవెన్ లో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే మనం సిజిఎంపి గైడ్ లైన్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఫినిష్డ్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రొడక్ట్ అంటే ప్యాక్డ్ ప్రొడక్ట్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయినాయి ఫస్ట్ సబ్ పార్ట్ ఏ బిసిఈఎఫ్జిహెచ్ఐజేకే ఒక్కొక్క సబ్ పార్ట్ ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్తుంది అనమాట ఫస్ట్ సబ్ పార్ట్ ఏ గురించి తెలుసుకుంటే దీనిలో జనరల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి జనరల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటంటే ఏ ఏ మెటీరియల్స్ కి మీరు ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఓటీసీ డ్రగ్స్ కి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆ అది ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ సబ్ పార్ట్ బిలో ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద పర్సనల్ మీరు జస్ట్ పర్టికులర్ గా గమనిస్తే నిన్న మనం తెలుసుకున్న సిజిఎంపి టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద సిజిఎంపి నెక్స్ట్ ఈ రోజు మనం తెలుసుకుంటున్న ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ గైడ్ లైన్స్ ఇంచుమించు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి జస్ట్ మనం వాడే వర్డ్స్ అండ్ పదాలు మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ ఈ సబ్ పార్ట్ బిలో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద పర్సనల్ అంటున్నాము నిన్న మనం ఏం చెప్పాం ఫెసిలిటీ బాగుండాలి ప్రతి ఒక్క పర్సనల్ కి వాడు నీట్ గా ఉండాలి క్లీన్ గా ఉండాలి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి ట్రైనింగ్ అయ్యి ఉండాలి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం అవే సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ యూనిట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ అండ్ అప్రూవల్ అండ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనమాట నెక్స్ట్ పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ పర్టికులర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటర్ అంటే ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఆఫీసర్ అంటే బి ఫార్మసీ చేయి ఉండాలి అప్రూవ్డ్ కెమిస్ట్ అయ్యి ఉండాలి అప్రూవ్డ్ టెస్టింగ్ టెస్టర్ అయ్యి ఉండాలి ఇవన్నీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి డిఫైన్ చేయాలి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ డిఫైన్ చేయాలి అని చెప్పి నేను తెలుసుకున్నాం అదే ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటారు ఆ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి క్లీన్ గా క్లీన్ క్లోత్స్ వాడాలి పీరియాడిక్ మెడికల్ చెకప్స్ చేయించుకోవాలి ఆథరైజ్డ్ పర్సనల్ మాత్రమే ఎంటర్ అయ్యి వర్క్ చేయాలి నెక్స్ట్ అప్పుడప్పుడు కన్సల్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా మనం తీసుకుంటాం ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కన్సల్టెంట్స్ గా పెట్టుకోకూడదు తప్పే కన్సల్టెంట్స్ పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళకు కొన్ని క్రైటీరియా మీట్ అయి ఉండాలి వాళ్ళకు కొన్ని రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్ ఉండాలి వాళ్ళు ఏమైతే టెస్ట్ చేస్తారో అవి యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీ అగ్రిమెంట్స్ లో లిస్ట్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ కన్సల్టెంట్ నుంచి మనం ఈ సర్వీస్ తీసుకుంటున్నాం అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ సబ్ పార్ట్ సి సబ్ పార్ట్ సి లో ఏం చెప్తాము ఆల్ ద రూల్స్ మనం ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఏవైనైతే రూల్స్ డిఫైన్ చేస్తుందో దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద బిల్డింగ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ మనం సబ్ పార్ట్ సి లో చెప్తామన్నమాట సబ్ పార్ట్ సి ఏం చెప్తుందంటే అసలు బిల్డింగ్ ఎలా డిజైన్ అయ్యి ఉండాలి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చెయ్యాలి దాని మెజర్మెంట్స్ ఎంత ఏమేమి మెటీరియల్స్ వాడాలి లోపల ఎలా ఉండాలి బయట ఎలా ఉండాలి నెక్స్ట్ దానిలో లైటింగ్ ఎంత పెట్టాలి ప్లంబింగ్ వర్క్ ఎలా ఉండాలి లైటింగ్ ఎప్పుడు లక్స్ లో మెజర్ చేస్తాము ఎప్పుడు కూడా మోర్ దెన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లక్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్లంబింగ్ అంటే ప్లంబింగ్ అంటే వాటర్ సిస్టమ్ అనమాట డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏరియాస్ లో బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద వాటర్ ఎప్పుడు రాకూడదు ఎందుకంటే బ్యాక్ ఫ్లో డ్రైనేజ్ నుంచి బ్యాక్ ఫ్లో వచ్చింది అనుకోండి అది మీన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ కంటామినేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ హెచ్విఏసి వెంటిలేషన్ ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ ఎయిర్ హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ యూనిట్స్ సఫిషియంట్ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ లోపల మెయింటైన్ అవ్వాలన్నమాట ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఉండాలి అనేది కూడా డిఫైన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టాయిలెట్స్ ఎక్కడ ఉండాలి దూరంగా ఉండాలా దగ్గరగా ఉండాలా వాటర్ ఎక్కడ ఉండాలి సీవేజ్ రిఫ్యూజ్ డిస్పోజల్స్ ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా సబ్ పార్ట్ సి లో చెప్తారు నెక్స్ట్ సబ్ పార్ట్ డి లో ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమేమైతే ఎక్విప్మెంట్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి ప్రొడక్ట్ ప్యాకేజింగ్ కి వాడతాము ఆ ఎక్విప్మెంట్ కండిషన్స్ ఏంటి ఎలా ప్రొక్యూర్ చెయ్యాలి ఎక్కడ పెట్టాలి ఎలా క్వాలిఫికేషన్స్ చెయ్యాలి దాని రిలేటెడ్ మె
దాని ఎన్ని నట్స్ బోల్డ్స్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా డిఫైన్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ సపార్ట్ ఈ సపార్ట్ ఈలో మనకి కంట్రోల్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ డ్రగ్ ప్రోడక్ట్ కంటైనర్స్ అండ్ క్లోజర్స్ అంటే మనం ఏమేమైతే ఏ నత్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ ద ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ సో వాటిని ఎలాగ తీసుకోవాలి బయట వెండర్స్ నుంచి ఎలా ప్రొక్యూర్ చేయాలి రిసిప్ట్ అండ్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి దాని నుంచి శాంపుల్ ఎలా తీయాలి శాంపుల్ తీసిన తర్వాత దానికి టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి క్యూసీలు ఎలా చేస్తారు దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ అప్రూవ్ చేస్తారా రిజెక్ట్ చేస్తారా దాని తర్వాత ఒకవేళ అప్రూవ్ అయితే మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏరియాకి వస్తాయి ఎలాంటి కండిషన్స్లో అప్రూవ్డ్ కాం కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఒకవేళ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత రీటెస్ట్ డేట్ దాటేసింది అనుకోండి ఆ రీటెస్ట్ డేట్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ఎటువంటి టెస్ట్ చేయాలి బిఫోర్ అప్రూవల్ ఇవన్నీ కూడా ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని సపార్ట్ ఈ బేస్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ సపార్ట్ ఎఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ద ప్రాసెస్ కంట్రోల్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది మనకి రా మెటీరియల్స్ రెడీ అయ్యి ఫెసిలిటీ రెడీ అయింది సపార్ట్ బిలో సపార్ట్ సిలో రా మెటీరియల్స్ రెడీ అయ్యి దాని తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ రెడీ అయింది టెస్టింగ్ చేశారు అప్రూవల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మీరు ప్రొడక్షన్ చేయాలి కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఈ సపార్ట్ ఎఫ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ద ప్రాసెస్ కంట్రోల్ దీనిలో ఏమి ఈ గైడ్ లైన్ లో ఏమేమి చెప్తుంది అంటే యుఎస్ఎఫ్టీఏ మీకు ప్రతి దానికి రిటర్న్ ప్రొసీజర్స్ ఉండాలి అంటే అప్రూవ్డ్ బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికార్డ్ ఆర్ ద బ్యాచ్ ప్యాకేజింగ్ రికార్డ్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఎక్విప్మెంట్స్ ఏ మిషన్ మీద ఏ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలో మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలని చెప్తుంది దాని తర్వాత అది చెప్పిన తర్వాత ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి ఎలా లోడింగ్ చేయాలి మిషన్ లోకి రా మెటీరియల్స్ ని చెప్తుంది దాని తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలా టెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ టెస్ట్ చేయాలి ఏమేమి టెస్ట్లు చేయాలి దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది ఎలా రాయాలి అనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట దాని తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత ఇందాక మనం సప్పా టూ టెన్ లో ఈల్డ్ అనే పదం విన్నాం ఈల్డ్ అంటే థియోటికల్ ఈల్డ్ అని యాక్చువల్ ఈల్డ్ అని చెప్పి చాలా విన్నాము సో ఇక్కడ ఈ గైడ్ లైన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ ఈల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఒకవేళ ఈల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ లిమిట్ వస్తే ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది గైడ్ లైన్ చెప్తుంది దాని తర్వాత టైం లిమిటేషన్స్ ఎంత టైం లోనే ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వాలన్నమాట ఎంత టైమ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వాలి అన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పి తప్పాటి యాప్ డిఫైన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వరకు ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సబ్పార్ట్ జి అని చెప్తుంది అంటే ప్యాకేజింగ్ అండ్ ద లేబులింగ్ కంట్రోల్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ద లేబులింగ్ కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు సబ్ మన ప్రొడక్షన్ లో లాగే ఏమేమి ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ వాడతారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అయిన తర్వాత లేబుల్స్ ఇప్పుడు మన ప్యాకేజింగ్ అంటే లేబుల్స్ అంటే ఇచ్చాలి కదా బ్లిస్టర్స్ మీద కానీ బాటిల్స్ మీద కానీ షిప్పర్స్ మీద కానీ ఆ లేబుల్స్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు ఎన్ని ప్రింట్ చేయాలి ఎవరి ద్వారా ప్రింట్ చేయాలి అనేది చెప్పి ఆ క్యూఏ కంట్రోల్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ సబ్ పార్ట్ లో చెప్తారనమాట నెక్స్ట్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ లేబులింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చెయ్యాలి ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ లేబుల్స్ వాడాలి స్పెషలైజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ లేబులింగ్ ఉంటాయి కొన్ని టాంపర్ ఎవిడెంట్ సీల్స్ అంటారు అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్రొటెక్టివ్ సీల్స్ ప్యాకేజింగ్ అయిన తర్వాత ఈ సీల్ వేసారంటే ఆ సీల్ ఓపెన్ చేస్తుందంటే ఆ బాక్స్ ని ఎవడో ఓపెన్ చేస్తాడు అని అర్థం అనమాట దాని తర్వాత ఇదంతా ప్యాకేజింగ్ అయిన తర్వాత దాన్ని క్యూఏ ఎలా ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎలా ఇస్తారు అది ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలని చెప్పి సపార్ట్ జి డిఫైన్ చేస్తుంది ప్యాకేజింగ్ అయిన తర్వాత సపార్ట్ హెచ్ హోల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను మనం తెలుసుకున్నాం కదా హోల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ నేను టెన్త్ ప్రిన్సిపల్ అది నైన్త్ ప్రిన్సిపల్ అక్కడ ఎక్కడ హోల్డ్ చేస్తాము వేర్ హౌస్ ఫినిష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట ఫినిష్ గుడ్ స్టోరేజ్ ఏరియా అంటారు సో రా మెటీరియల్స్ అన్ని వేర్ హౌస్ లో పెడతారు ప్యాక్డ్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఫినిష్ గుడ్ స్టోరేజ్ ఏరియాలో పెడతారు అక్కడ ఏమేమి కండిషన్స్ ఉండాలి ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి అనేది వాడు చెప్తుంది దాని తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాక్టీసెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ అనమాట దీన్నే ఫిఫో అంటారు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఏ మెటీరియల్ ఫస్ట్ బయట నుంచి లోపలికి వచ్చిందో ఆ మెటీరియల్ లే బై లోపల ను
స్పెషలైజ్డ్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కొన్ని ఫార్ములేషన్స్ అంటే ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం కదా స్టెరైల్ ఫార్ములేషన్స్ అంటే ఇంజెక్టబుల్స్ లో స్పెషలైజ్డ్ కండిషన్స్ అని మూడు తెలుసుకున్నాం ఒకటి ఏంటంటే స్టెరిలిటీ టెస్టింగ్ వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ వాడాలి నెక్స్ట్ ఫైరోజన్ టెస్ట్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకున్నాం దాన్ని స్పెషలైజ్ టెస్టింగ్ కండిషన్స్ అంటారు ఇవి చెయ్యాలి కొన్ని వాటికి నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ దాని తర్వాత టెస్ట్ అప్రూవ్ అయింది అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంటే మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కొన్ని శాంపుల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా కలెక్ట్ చేస్తాం ప్యాకేజింగ్ అయినప్పుడు దాన్నే రిజర్వ్ శాంపుల్స్ అంటారు అసలు రిజర్వ్ శాంపుల్స్ అంటే ఏంటి ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది సపరేట్ సెషన్ లో మనం తెలుసుకుందాం సో వీటి అన్నిటి గురించి లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ అంటే సపార్ట్ ఐ చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సపార్ట్ జే సపార్ట్ జే ఇప్పుడు వరకు మీరు చాలా యాక్టివిటీస్ చేశారు కదా ఏంటంటే మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేశారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రొక్యూర్ చేశారు బిల్డింగ్ కట్టారు ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి ఎలా మిషన్ ఆపరేట్ చేయాలి ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఎలా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి ఇవన్నీ డిఫైన్ చేశారు ఇవన్నీ డిఫైన్ చేశారు కానీ అవన్నిటిని డిఫైన్ ఎక్కడ చేస్తారు డాక్యుమెంట్ లో చెయ్యాలి దాన్నే రికార్డ్స్ రిపోర్ట్స్ అంటారు అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యేటప్పుడు బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికార్డ్ అని మాట్లాడుకున్నాము బ్యాచ్ ప్యాకేజింగ్ రికార్డ్ అని మాట్లాడుకున్నాము ఈ రికార్డ్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఎలాంటి కండిషన్స్ లో మెయింటైన్ చేయాలి వాటిని అప్ కీపింగ్ ఎలాగా ఎప్పుడు వరకు వ్యాలిడ్ ఇవన్నీ ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ వాడాలి అప్రూవ్డ్ దాని వర్షన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా సపార్ట్ జే డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ఎప్పుడు వరకు స్టోర్ చేయాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే లాబొరేటరీ రికార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రికార్డ్స్ ప్రొడక్షన్ రికార్డ్స్ కంప్లైంట్ రికార్డ్స్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ రికార్డ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి ఏమేమి ఉండాలి వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని సపార్ట్ జే చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సబ్కార్ట్ కే సబ్కార్ట్ కే అనేది ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం బ్యాచ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది బయటకు వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన అది అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్ గా మనం తయారు చేయడానికి మాత్రమే మనం ఈ రూల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతాం ఫర్ సపోజ్ అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకు తెలియకుండా అన్నోయింగ్లీ కొన్ని ఇష్యూస్ అవుతాయి ఏంటంటే మార్కెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు లేదా మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ఫామ్ అవ్వచ్చు హెయిర్ పార్టికల్ ఉండొచ్చు ఇవన్నిటిని ఏమంటారంటే మార్కెట్ కంప్లైంట్ అంటారు కంప్లైంట్ ఇస్తారు కదా ఇప్పుడు కస్టమర్ మన దగ్గర నుంచి ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు డబ్బు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నాడు అంటే మన వాడికి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వదు ఇవ్వడం మన బాధ్యత సో క్వాలిటీ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటారు అందుకనే సో క్వాలిటీ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ తయారు చేసినందుకు మన రెస్పాన్సిబిలిటీ క్వాలిటీ మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది డాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్వాలిటీ మెడిసిన్ వేసుకోవడం అనేది పేషెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో దీన్ని మార్ ఇన్ కేస్ మన ట్యాబ్లెట్ ఇరిగింది అనుకోండి మన కస్టమర్ కి ఒక అథారిటీ ఇచ్చాం వాడు ఏంటంటే మార్కెట్ కంప్లైంట్ రేజ్ చేయొచ్చు అనమాట మార్కెట్ కంప్లైంట్ రేజ్ చేసిన తర్వాత అది మళ్ళీ మనకి కంపెనీకి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అరే బాబు మీ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ లో మీ పర్టికులర్ ట్యాబ్లెట్ లో నాకు ఈ డిఫెక్ట్ వచ్చింది ఒక హెయిర్ పార్టికల్ దొరికింది లేకపోతే మీ ట్యాబ్లెట్ ఇరిగిపోయి ఉన్నది లేకపోతే దాంట్లో ఎల్లో కలర్ గ్రోత్ వచ్చింది మీ బాటిల్ ఖాళీగా ఉంది ఆ లిక్విడ్ లో లీకేజ్ ఉంది మీ ఇంజెక్షన్ వైల్ లో ఒక హెయిర్ పార్టికల్ ఉంది ఏదో బ్లాక్ పార్టికల్ ఉంది ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి వీటి అన్నిటిని మార్కెట్ కంప్లైంట్స్ అంటారు అనమాట అవి వచ్చినప్పుడు మనం బేస్డ్ అపాన్ ద క్రిటికాలిటీ కంపెనీలో ఎసెస్ చేస్తాం నిన్న మనం ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం క్వాలిటీ రివ్యూ మీటింగ్స్ ఆర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ క్వాలిటీ రివ్యూ మేనేజ్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ద చైర్మన్ క్వాలిటీ హెడ్ సిట్ సిట్ ఆన్ చేస్తాడు ఇన్ కన్సిడరేషన్ విత్ ఆల్ ద అదర్ డిపార్ట్మెంట్ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ ఆ క్వాలిటీ క్వార్టర్లీ రివ్యూ మీటింగ్స్ లో వీటి గురించే మాట్లాడుకుంటారు అనమాట మన క్వాలి మన ప్రోడక్ట్ ఎంత వరకు క్వాలిటీగా ఉంది ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి ఎలాంటి ఆ కంప్లైంట్ వల్ల మన రెప్యుటేషన్ కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని వల్ల మిగిలిన బ్యాచ్ కి ప్రాబ్లం ఏంటి ఒకవేళ మొత్తం బ్యాచ్ ని మార్కెట్ నుంచి రీకాల్ చెయ్యాలా ఏంటి ఇవన్నీ దాని ప్రొసీజర్ ఎలాగా దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది సబ్ పార్ట్ కే చెప్తుంది అనమాట దీన్ని రిటర్న్స్ అండ్ సాల్వేజ్ డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు రిటర్న్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే ఏదైతే ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ నుంచి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద కంపెనీ అంటారో దాన్ని రిటర్న్ ప్రొ
रेग्युलर का यूज आई पदम 21 CFR 21 CFR 21 CFR एवर नोट लो इन चरना सारे 21 CFR अंतर 21 CFR इज नथिंग बट यू शुड कंप्लाई मेरु इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ने फॉलो आउट हो उन डाली अंते इधे मैन्युअल इंटरवेंशंस ने तक्किस्ता दी अंते गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस ने पेंचता दी सो इवी इन ब्रीफ रिगार्डिंग द 21 CFR गाइडलाइंस हु यूएसएफडीए गाइडलाइंस मिगले ईयू गाइडलाइंस गानी यूएस हेल्थ कनाडा गाइडलाइंस गानी टीजीए गानी रशियन गानी ये ये भाई ना सरे बेस पॉइंट्स ही बेवंट है मानो एग्जांपल का ना सीजीएमपी गाइडलाइंस शुरू से मु जीएमपी इंस्टीट्यूट द्वारा रेस लेआउट चेस ने इरोज यूएसएफडीए गाइडलाइंस शुरू राइट जी मानों कोर क्यूए डिपार्टमेंट्स ये मोमेंट में उन्हें अब ये लाफ फंक्शन जास्ता है वाट रोल एंटी क्वालिटी प्रोडक्ट ये लाफ प्रोड्यूस है डान की अभी मान के यंत्रवर आ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये में मी व्हाट टू से आ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फंक्शन एंटी वाल ये जास्ता रहने रेप निंच म